nicht falsch verstehen. Ich würde gern den ganzen Abend hier sitzen bleiben. Und ich glaube, das könnte auch lustig werden. Aber ich bin gebeten worden, eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte über Freundschaft, über Hoffnung, eine Geschichte über das Leben. Aber vielleicht sollte ich zuerst mal erzählen, wer ich bin und wie ich hierher kam. Viktor von Tatzelwurm, ich würde gerne einchecken, bitte. Den Müll kannst du woanders abladen. Bisschen nicht das graue Hotel ja, Das war's, bis gestern. Heute ist es ein Club. Und übermorgen vielleicht unten eine Dönerbude. Ja, wir kommen in Berlin. Und jetzt verpiss dich. Ja. Ja. Oh mein Gott, so geil, ne? Also ich freue mich so. Hashtag Lucky Girl. Also wenn die Mädels wüssten, dass Victor von Tatzelwurm hier ist, die würden sie uns sehen. Oh, verstehen Sie, was ich meine? Äh, nein. Okay, und dann können Sie uns auch alles erzählen. Also ich meine zum Beispiel über Ihre Arbeit und auch was die Jungs so machen. Also alles, was Sie wissen, können Sie uns anvertrauen und erzählen. Das dachte ich mir dann so. Aber erstmal kommen Sie mit zu uns an den Tisch und dann trinken wir erstmal schönen Drink zusammen, okay? Äh, das sieht doch total gut an. Es äh, ist aber schon spät. Ich, ich habe morgen Termine. Ich, ich muss mich noch frisch machen, rasieren und. Äh, oh bitte. Ja gut, auf einen Drink. <lacht> Toll. Dann los. Seid ihr eigentlich komplett bescheuert? Das ist doch kein fucking Shetland Pony. Das ist Victor von Tatzelwurm. Ja. Wer? Na, der Notar von den Bullsprit, Jungs. Ah! Oh mein oh Gott, ja. Gott. Ich bin im Riesenfeld. Komm, die Loch ist doch mal wieder. Ich hab dafür wirklich dein Bild schon angefahren. Hat Janis wirklich deinen Arsch geweiht tätowiert? Mädels, jetzt lass den Mann doch mal atmen. Hashtag Oxygen. <lacht> Danke. Soll sich doch einfach jeder melden und ähm, ich beantworte dann die Frage. Hm? Warum erzählen Sie uns eigentlich von Anfang an, wie Sie die Jungs kennengelernt haben? Ich meine, Sie kannten die Jungs ja schon, bevor die so wahnsinnig berühmt geworden sind. Ja klar, warum nicht? Genau genommen ist die Story der Jungs ja eine Geschichte über die Hoffnung. Hm? Also, die hatten ja schon alle mal den Traum, berühmt zu werden. Nick mit äh, Basketballvideos. Ich kann 5000 Euro gewinnen mit einem Wurf von der Mittellinie. Also drücken wir den Daumen. Nick. Sammy mit seinem ähm, selbst ausgedachten Rollenspiel. Ihr fliegt auf dem geflügelten, dreihöckigen Kamel Boratan. Und äh, Janis, äh, ja klar, als Gangster-Rapper. Das ist kein Plan, oder was? Was ist das? Digga, das sind Gang Science, Alter. Und sie hätten natürlich auch niemals gedacht, dass sie es gemeinsam schaffen würden. Deshalb waren sie beim ersten Mal, als wir uns getroffen haben, auch nicht besonders begeistert. Also, als ich Janis das Erbe seines Onkels übergeben habe. Die Tankstelle. Victor von Tatzelwurm, äh, Notar. Äh, wer von Ihnen ist denn jetzt Sokrates, Janis, Kevin, Papadakis? Kevin! Das ist Kevin, das ist Kevin. Witzig, Kevin. 
Grüß dich, freut mich. Das ist ein Ernie und Bert. Ernie. Sammy. Ja. Nick. Hallo. Hallo. Äh, Nick. Ja, äh, geh mir rein. Ich habe alles vorbereitet. Mhm. Ja, okay. Äh, hier haben Sie Ihr Büro? Wie bitte? Äh, mein Büro? Hier, in dem Loch. Ah. Äh, nee. So, ich habe hier eine Videobotschaft Ihres Onkels. Na? Zu tun. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich tut mir auch leid, dass wir so wenig miteinander zu tun haben. Aber, ich, ich, aber als sein Vater, als sein Vater zurück nach Griechenland gegangen ist, da habe ich ihm gesagt. Ja, das, äh, das dauert jetzt einen Moment. Ich kümmere mich um Janis. Ja. Zwei Flaschen Uso für diesen Preis. 40 Flaschen Uso für. Woher hast du die denn jetzt? Aber du, du bist der einzige Mann in der Familie. Und du bist mein Blut. Ich gebe dir mein größtes Schmuckstück, mein Heiligtum, meine Tankstelle. Aber unter einer Bedingung. Du musst ja einen Monat lang ohne Verluste führen. Du musst nur einen Monat auf Null rauskommen. Das ist fast, hast du es verstanden. Man darf eins nicht vergessen. Griechen. Tolle Grabrede. Äh, woran ist denn der gestorben? Herzinfarkt oder so. Keine Ahnung. Das ist, weil ihr euch immer so aufregt. Äh, so, hier Schlüssel äh, ist der Hefter mit den Unterlagen. Äh, wie gesagt, hier ist meine Karte noch drin. Ne? Was passiert denn eigentlich mit dem Laden hier, wenn, also wenn Jan das jetzt ablehnen sollte? Äh, dann wird alles versteigert. Äh, und der Erlös geht an äh, Moment äh, an den deutsch-griechischen Kulturverein zur Sataki-Förderung in Seniorenheim. Ja, wie gesagt, Sie sagen mir Bescheid, wenn Sie sich entschieden haben. Alles klar. Okay, können wir dann? Was? Nein, nein, nein. Ah, ja, nein. stimmt. Lass auf jeden Fall noch den Verkaufsraum leer räumen. Wiedersehen. 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 Jungs, ich muss noch mal über die ganze Sache nachdenken, okay? Worüber nachdenken? Hier drüber? Ja. Das ist eine Tankstelle. Das ist mir bewusst. Ja, aber was du nicht verstanden hast, das ist eine Tankstelle. Ey, mach doch einen Rap drüber. Ja. Früher war ich ganz hart. Heute bin ich Tankwart. Na jetzt aber im Ernst. Das ist eine Tankstelle. Ja. Es wird ja allein schon einen Monat dauern, das Ding hier wieder in Schuss zu kriegen. Ja, alleine machen wollte ich das nicht. Wenn, dann ziehen wir das gemeinsam durch. Ich weiß nicht, ey. Eigenes Business schon und gut, aber ja, ganz ehrlich, könnt ihr euch eine Tankstelle vorstellen? Von uns dreien gemanagt? Oh, ich check's nicht. Gehört jetzt Janis die Tankstelle oder nicht? Ähm. Nein, die Tankstelle gehört ihm erst, wenn er es geschafft hat, sie wieder auf Vordermann zu bringen. Und im ersten Monat schwarze Zahlen schreibt. Hm? Äh, haben das jetzt auch alle verstanden? Gut, dann kann ich ja hier weitermachen. Dazu mussten die Jungs natürlich äh, sich erst mal einig darüber werden, äh, ob sie die Sache gemeinsam durchziehen. Ja? Denn eines war ja wohl mal klar. Ja? Äh, Janis alleine äh, wäre untergegangen. <lacht> mmh. Boah, krass, Mann. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Und dann kam Nick. Ey, Janis. Jo. Weißt du, was du eigentlich auch machen könntest? Was denn? Den Laden einmal kurz aufmachen und alles verkaufen. Hm. Hm. Sofern das nicht längst abgelaufen ist. Hä? Das kann man doch noch essen. Also? Ich weiß nicht, Digga. Was meinst du, wird denn dabei rumkommen, das hier alles zu verscherben? Was du sagen? Tausender vielleicht? Ein Taui? Ja, maximal. Nee, also ich weiß nicht. Ich meine, ich kannte nicht viel von Star Wars, aber das schien eigentlich immer ziemlich korrekt zu sein.
Was meinst du, wird das alles schlussendlich bringen? 500. Also musst du dem Typen zahlen, der das entsorgen soll. Willst du das machen? Das entsorgen? Nein, ich meine generell das alles hier machen. Ich weiß nicht, kommt auf die Zahlen an, ne? Wärst du dabei? Willst du mitmachen oder nicht? Irgendwie schon, aber irgendwie... Weiß nicht. Okay, verstehe. Deine Eltern, ne? Ey, Jungs! Wie geil ist das denn? Digga, hey. du bist 24 Jahre Nein, alt. Nein, ich bin 25. Ey, habt ihr gesehen? Da ist ein Korb! Wie krass ist das? Ey, der ist immer so angepisst, wenn einer so eine Familie abkratzt, ne? Ja, ich weiß. Total komisch. Ja. Ach nee, was haben wir denn hier? Onkel Star Wars, du kleines Sch Bah, Alter! Uah, alles voller Haare, Mann! Uah, bah. Uah. Uah, das ist echt voll eklig. Was hast du denn da? Geschäftsberichte. Hier, achte mal. Siehst du die rechte Spalte? Jo. Ja, das sind die Gewinne jeden Monat. Ist das gut? Ey, denkt ihr jetzt ernsthaft darüber nach? An einer scheiß Tanke arbeiten? Deine Eltern schicken dich morgen doch eh sofort zurück zur Uni. Und dann kriegst du schon Papas Laden, heiratest, machst zwei Kinder. Ach, das Schlimme ist, er hat auch noch recht. Jungs, ich hab mal eben was zu erledigen. Ich bin pissen. Weißt du was? Scheiß auf meine Eltern. Ja, scheiß auf meine Eltern. Ich mache jetzt, was ich will. Dann mache ich halt Tanken und scheiß auf BBL, scheiß auf Uni. Das ist doch meine Entscheidung. Was hast du da überhaupt? Du weißt, was das heißt, ne? Nachtschichten, Frühschichten, Steuern, Inventur, Versicherung. Und du weißt doch, was das für dich heißt, oder? Papa sauer, Mama sauer, Erbe weg. Studium im Arsch. Komm her. Komm. Bist du dabei? Ich bin dabei. Kein Scheiß? Komm her. Na, aber doch nicht. Digga, das ist so Killer, ne? Ich wusste es. Ja, Mann. Danke, Mann. Ja. Ich bin auch sehr glücklich darüber, alles klar? Cool. Dann müssen wir jetzt nur noch Nick überreden, ne? Was wir überreden? Mitgehangen, mitgefangen. Und wenn er sich wehrt, kriegt er aufs Maul. Für Arme, komm mal her. Was ist los? Hast du Bock auf Tanke? Ja, Mann, hier ist ein Korb. Digga, im Aber Ernst, jetzt hast du Bock mitzumachen oder nicht? Ich hab doch schon ja gesagt. Weißt du denn noch, was das heißt? Hier Nachtschichten, Frühschichten, Inventur, hey. Jetzt nerv mich, ich bin dabei, okay? Digga, kein Scheiß. Ja, natürlich, Mann. Tanke, Digga? Tanke, Digga. Jetzt ziehst du durch? Natürlich. Gewohl, mein Tanke, Digga. Ja! Yeah. 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 Hey, willst du echt früh aufstehen? Digga, normal, richtig früh. Wir machen knallhart ernst, Mann. Okay? okay. Volle Pulle. Okay. Ohne Gnade. Wir okay. legen sofort los, Mann. Ah! Keine Ausreden. Aufwachen, ihr Lappen. <lacht> Pause. Und zur Feier des Tages, Jungs. Habe ich was zum Anstoßen besorgt? Oh, Digga, ich bin erst seit fünf Minuten wach. Kein Problem. Ja, sag mal, woher hast du das überhaupt? Von der Tanke. Welche Tanke, Digga? Äh, da vorne. Einmal die Straße runter und dann da links. Ist eine Tanke? Hä, hey, ja klar, wieso nicht? Hier ist doch auch eine. Ja, Digga, deswegen hier. Ach so. Nee, keine Sorge. Da war eh nichts los. Es geht ja gut los. Egal. Auf und ist da groß. Ja, Mann. Yes. Auf da groß. Steck. Jungs, ihr wisst, dass wir hier eine riesen Verantwortung tragen, oder? Ich meine, für Onkel Stavros ist das sowas wie. sowas wie. Ähm, hier sag mal schnell. Lebenswerk, meinst du? Genau, sowas wie sein Lebenswerk. Meinst du? Mach dir keine Sorgen. Das Ding ist bei uns auch in guten Händen. Und so in einem Monat verticken wir es dann fürs Zehnfache. 
Ich meine, ist das nicht krass? Das alles hier gehört jetzt uns? Ja, Mann. Vor allem, wenn man bedenkt, selbst Steve Jobs hat in meiner Garage angefangen, ne? Ja, Mann. Ja, stimmt. Und jetzt ist er tot. Ey, genau wie dein Onkel, oder? Digga, ja, du bist so behindert, ne? Aber ohne Scheiß, Jungs. Das hier ist sowas wie ein Neustart für uns. Wir ziehen die Sache jetzt gemeinsam durch. So richtig Kniegas. Keine Ausreden mehr. Okay? Das machen wir morgen weg, oder? Das morgen machen. Tag. Hallo. Wer von euch ist denn der Chef von dem Laden hier? Wieso? Worum geht's denn? Mein Name ist Lord. Chefin der Lord GmbH. Moment. Die Firma ist so wie Sie? <lacht> okay, also du bist schon mal nicht der Chef. Können wir uns mal unterhalten? Nee, also er ist ja eigentlich der Chef. Also dir gehört der Laden? Mehr oder weniger. Was ist das für eine blöde Antwort? Ja oder nein? Warum wollen Sie das denn so genau wissen? Na, weil ich das Ding hier kaufen will. <lacht> also selbst wenn ich verkaufen wollen würde, geht nicht. Zumindest nicht diesen Monat. Ah, davon habe ich gehört. Der Monat. Hey, woher wissen Sie denn jetzt davon? Ich habe so meine Quellen. Also Jungs, ihr braucht doch bestimmt Geld. Ich gebe euch 5.000 Euro dafür, dass ihr jetzt sofort den Abflug macht und nicht mehr wiederkommt. Deal? Ähm, wie wär's mit 10.000? Digga, bist du bescheuert? Sorry, no deal. Stimmt eigentlich. Warum soll ich Geld für etwas bezahlen, was ich im nächsten Monat sowieso fast umsonst kriege? Au! Noch einen schönen. Stavros Papadakis war dein Onkel, hm? Richtig. Dachte ich mir. Der hat genau die gleiche Verlierervisage wie du. Vorsicht, Eis! Frisst Fleisch! Oh Gott, Destiny! Mann, chill mal! Okay, das ist mein Vater. Papa, du störst voll, Mann! Der hat Katzelwurm. Wer? Das ist der Notar von dem Bursch mit Tankstellen, Jungs. Und der erzählt uns gerade, wie das überhaupt alles erst angefangen hat. Was denn? Gibt's die Deppen immer noch? Die habe ich mal beliefert, hör mal. Das sind vielleicht Typen. Oh, 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 oh. Ey, was ist jetzt mit der Geschichte? Hängt die Platte oder muss man mit jemandem nachwerfen? Äh, genau. Am nächsten Tag kam dann die von den Jungs bestellte Ware für die Tankstelle. Perfektes Timing, wa? Wie immer. Achtung! Aufgepasst, jetzt komm ich! Äh, ja, äh, genau. Der unglaubliche, sympathische Fahrer. Logistikprofi. Logistikprofi sorgte dafür, dass es den Jungs an nichts fehlte. Ja, was gibt's denn? Wann wollen Sie denn? Das ist doch mir scheißegal. Ich bin unterwegs, bin immer los, was sonst? Der Rott. Auf den scheiße ich sowieso. Sag ihm einfach, das dauert noch ein bisschen. Nee, Quatsch. Sag ihm, ich hab zu tun. Das dauert noch richtig lange. Das lassen wir in Ruhe. Mann, 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 Mann. Und Jungs, wie läuft das? Alles klar, so weit. Okay. So, hier. Pass mal auf, du. Justin. Los, Sammy. <lacht> Was ist mit euch los, ihr Flitzpiepen? Was denn? Wart ihr auf Feierabend oder was? <lacht> los! Ja, will ich so einen Sonnenschein? Was willst du denn jetzt? Ja, ich komme nach Hause, wenn ich hier fertig bin und nicht vorher. Jetzt gehen wir hier am Sack. Man schafft euch bloß keine Kinder an, Jungs. Ist zu spät, wir haben schon eins. <lacht> hier. Brauch einen Unterschritt vom Chef. Alles klar. Da fehlt noch ein Jahr. Hä? Im Auftrag. Äh. Ich bin der Chef hier. Also, du bist der Chef, ja? Dann ist doch euer Frauenheld, ja? Ey, Nick, bist du bescheuert oder was, Mann? Zieh dir das rein. Du kannst uns doch nicht die ganze Lieferung hier wegfressen. Was soll das? Mach uns doch gar nicht. Ist das dein Ernst? Hm, das ist nur mein Sandwich. Warum machst du das? Hm? Wir müssen das doch erstmal alles testen, bevor wir das verkaufen. Was willst du denn testen? Nachher kommt ja einer rein, ein Kunde, und sagt: äh, Entschuldigung, haben Sie auch was ohne Zucker? Ähm, Entschuldigung, haben Sie auch was ohne Zucker? Ähm, Digga, check mal. Nee. 
Doch, die Brillen. Digga, Digga guck mal. Wollt ihr eine? Check das. Das ist das Video von mir und den Gummipuppen eben. Das Ding hat über 100 Aufrufe, Alter. Digga, wir werden Stars. <lacht> cool, oder? Lustig. Geil oder geil? Geht's noch. Nicht geil? Äh, sag mal, hast du gar keine Feuerlöscher bestellt? Hä, hey, nee, wieso? Wir haben doch einen. Sonst füllen wir den wieder auf. Ist hier nur Schaum drin. Hey, Jungs, könnte mal einer von euch meinen Wagen voll tanken? Äh, also eigentlich haben wir noch beschlossen, Digga. Das ist alles okay mit dir? Selbstverständlich wird das gemacht. Wird sofort erledigt. Bin's nicht. Bin's nicht. Ja. Ey, das war unfair. Ich hatte doch den Mund. Du kennst die Regeln. Gib Gas. Gut, dass der Laden hier wieder offen ist. Ja. Ja. Früher war ich immer hier. Aha. Da war lange Zeit so ein jupt aussehender älterer Türke. Ähm, ich glaube, der war Grieche. Ach. Sie kennen den? Ja, ich denke, das dürfte mein Onkel gewesen sein. Mensch, jetzt sehe ich auch die Ähnlichkeit hier. Ja. Frisches Obst schmeckt immer ein bisschen besser, oder? <lacht> Wenn Sie das sagen. Ja. Zu meiner Zeit, da gab es ja auch schon knackige Männer. Okay. Aber heutzutage. Ha, und dann gleich drei. Da weiß man ja nicht, wo man hinkommen soll. Runter! <lacht> Schön, aber ran, junger Mann. Ach, was gelöst sind Sie, wenn das wohl überall so ist. Äh, ich muss weg. Da ist gar kein Benzin drin. Na, komm dann ein andermal wieder. Aber den Dutscher würde ich mir gerne nehmen. Und was muss ich dafür bezahlen? Gar nichts, der geht aus Haus. Oh, Sie sind ein Schatz. Hm. Würden Sie mich wohl bitte zu meinem Wagen geleiten? Ja, klar. So, bitte sehr. Ja, ich kann es gar nicht abwarten, bis Ihre Zapfsäulen wieder einsatzbereit sind. <lacht> ja, voll nett. Pony trifft's eher, oder? Aber jetzt mal ohne Spaß. Bei mir macht ihr voll den Aufstand wegen diesem blöden Sandwich und die kriegt einfach ein Lolli umsonst. Ja, ein Lolli umsonst für jeden Kunden, der einen Mordversuch überlebt. Sag mal, bist du eigentlich komplett bekloppt? Ein Feuerzeug an der Tankstelle? Ey, vergiss es. Ey, Jungs, das kann so nicht weitergehen. Was machen wir jetzt? Ich lass jemanden morgen dafür kommen, der macht das. Und dann? Hast du Plan von Reifen, Luftdruck, Ölstand, irgendwas? Wir haben noch alle drei keinen Plan von Autos. Was? Ich weiß zumindest, wie man die knacken macht. Ich weiß auf jeden Fall, dass du das nicht weißt. Deine Ghetto-Nummer kannst du dir sowas von sparen, jetzt ehrlich. Ist ja auch egal jetzt, Mann. Fakt ist, wir brauchen eine günstige und unterwürfige Aushilfskraft, die Plan hat. So, ne? Okay, äh, lies noch mal vor. Also, liebst du auch den Geruch von Benzin am Morgen? Dann schnupper mal rein. Junges, aufstrebendes Team in der Ölbranche Such deine kompetente Unterstützung. Hashtag Career Explosion und Hashtag Startup on Fire. Hashtag Get Rich or Die Trying. Jetzt ist geil, Digga. Jetzt kannst du es online stellen. So, Jungs. Wer putzt die Fenster? Wer das Klo? Okay, du putzt das Klo, du die Fenster. Hä, hey, warum muss wieder der Kanake das Klo putzen? Ich check das nicht. Ja, ist mir doch egal, dann tauscht halt. Was ist eigentlich dein Job bei der ganzen Nummer hier? Inventur. Ich muss ein Bestandsverzeichnis erstellen. Hier die ganze Ware nach Wert, Menge und Art sortieren. Ja, das ist, ist gut, ich hab verstanden. Gib her. Ja. Cool. Danke. Alter! Ach du Scheiße! Das ist ja todesbreit, Mann! Ich glaube, das Zeug sollte man nicht unbedingt einatmen. 
Na, du dichte so? Er war eigentlich voll chillig hier im Lager, so aufgeräumt, ne? Mhm. Dein Onkel mal machen sollen, bevor er gestorben ist. Also, als er noch gelebt hat. Ja, auf jeden Fall. Ey, Digga, anderes Thema. Ist dir eigentlich auch gefallen, dass wir gar keinen Namen haben? Ja, doch, klar. Ich heiße Nick. Ich meine für die Tanke, Digga. Stimmt. Hat einer von euch eine Idee? Spontan? Spontan. Das wird mir super Tanke 3000 einfach. Sandra. Bullschritt! Weiß nicht, Tanke schön? So ein geiles Wortspiel. <lacht> Titanic. Ah, Titanic! Forest Tank. <lacht> der, der mit dem Wolf. <lacht> Ey Jungs, ich hab's. Bullschritt. Bullschritt. Digga, ich dachte, er ist high. Ist doch voll geil hier mit. Fürs Logo kannst du das so abkürzen. BS. Bullsprit, richtig geil. Das ist ja mega scheiße. Ja, wieso? Hey, Digga, Bullsprit hört sich an wie Bullshit. Welcher normal denkende Mensch nennt sich heutzutage noch Bullshit? Bist du bescheuert oder was? Boah, was ein geiles Logo, Alter. Hammer, oder? Ohne Scheiß. Wenn wir beide unsere Brands connecten, auch dass man das so geil abkürzen kann. BS, ne? Bullsprit, Alter, das ist echt ein geiler Name, ey. Hammer einfach. Was ist mit dem los? Ey? Keine Ahnung, er ist beleidigt. Weil er so unkreativ ist. Naja. Hallo, Onkel. Okay. Guten Tag. Morgen. Hey, Jungs. Mhm. Also, eigentlich haben wir noch geschlossen, ne? Echt? Das ist ja blöd. Ich wollte nämlich Ey, magst du Basketball auch so wie ich? Ja, total. Hinten haben wir sogar einen Korb und einen Ball. Echt? Mhm. Cool. Spielst du selber? Ja, klar. Schon 15 Jahre. Ich will später mal Profi werden. Nee. So? Mhm. Das wollte ich auch immer. Aber Okay, naja. ähm, ja, schön, äh, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank erstmal. Ähm, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Am besten erzählt ihr jetzt erstmal ein bisschen was über euch, äh, wer ihr so seid, was ihr bisher so gemacht habt und natürlich auch, warum ihr hier bei uns in der Tanke arbeiten wollt. Äh, ja, Martin, möchtest du mal den Anfang machen? Ja, servus, grüß Gottle miteinander. Also, ich brauche jetzt gar nicht groß drum rumschwätze. Ich komme aus dem Schwabenländle, ich bin der Martin, bin gerade frisch mit der Schule fertig geworden, wollte eigentlich Maschinenbau studieren, aber dachte mir, ein bisschen schuddeln davor wäre schon eine gute Sache. Jetzt, äh, ich verstehe kein Wort. Mit eurem Job. Ey, für Fremdsprachen gibt es so eigentlich ja, Punkt, oder? Mich, ja, also vielen Dank erstmal, sehr, sehr gut. Ähm, aber machen wir erstmal weiter mit, äh, mit dir, Justin. Justin? Hallo. Hey. Ey, was soll die Scheiße, du Affe? Wie hast du mich gerade genannt? Affe. Pack mal deine Sachen zusammen, verpiss dich von dir, hast du verstanden? Denkst du, ich will einen Job an der Tankstelle oder was? Warum bist du denn hier? Komm hier, unterschreib mir mal den Wischschiff Jobcenter und dann ist gut, okay? Klar, ich schmier dir noch ein Brötchen. Ich bin dann scheiß Wischung machen Abgang Alter, hier. Alter, man das gleiche mit euch Tankstellen, Spackos. Abmarsch! Okay, okay. Ähm, machen wir erstmal weiter mit Norman. Äh, Norman? Ja. Ja, ich bin der Norman. Du kannst aber auch gerne Norm zu mir sagen. Oder The Man. Gut, äh. The Man. Hast du denn schon Tankstellenerfahrungen gesammelt? Ja, vom Papers kaufen halt. Ne? Und, und sonst weitere Berufserfahrungen noch? Oder? Ich war, letztes Jahr war ich in der Schweiz als Erntehelfer. Das war mega nice. Bis dann die Bullen kamen mit ihren Hunden. Die haben mir direkt in mein Genital gebissen. Ne? Okay. Ich kann es gern mal demonstrieren. Nee, nein, das stecken. muss das jetzt nicht unbedingt. Oh! In meinen Alter. Bodensack gebissen. Oh Gott. Was wollt ihr denn haben? Mhm. Solche Lollis da. Die hier? Ja, wie teuer sind die? Ähm, weißt du was? Du bist so nett. Und vom Baller zu Baller gehen die halt mal aufs Haus. Danke. Bis schön. Schönen Tag nur. Euch auch, Jungs. Tschüss. Ciao, ciao. Und was habt ihr so eingesagt? Ja. Hier. Gönn dir. <lacht> Jungs! Hallo! Jungs! Hey! Ähm, habt ihr zufällig die ganzen Süßigkeiten geklaut? Und meinen Ball? Ja, nur weil wir keinen eigenen haben. Ach so. Ja. Wenn das so ist, könnt ihr von mir aus ab und zu hier zocken kommen, okay? Oh, ey, danke, du bist so nett. Ist ja alles halb so wild. Ähm, rück bitte einfach nur die Sachen wieder raus und dann vergessen wir das. Also und den Ball natürlich. Wo liegt die du? Motherfucker. Ey, ohne Scheiß, du Hurensohn. Das ist unsere Hut. Kapiert? Die mich verarschen, ihr rückt sofort die Sachen wieder raus. Sonst was, hä? Was willst du dann tun? Janis? 
Dennis! Guck mal, der Schisser ruft nach seinem Bushido. Verpisst euch von hier, alle drei. Oder wir ficken. Na los! Lauf! Verpiss dich! Dennis! <lacht> so ein Opfer. Richtig ja keck, Alter. Du hast einen Spaß, Mann. Wie einfach nix, ne? Mann, ja, Lappen. Das ist aber richtig bescheuert, Mann. So, Jungs. Ihr wollt den Job? Ganz einfache Aufgabe. Ihr müsst es einfach nur schaffen, diesen Kanister hier mit Benzin zu füllen. Martin, fängst du mal an. Ach so, ähm, wir haben noch eine kleine Schwierigkeit versteckt. Was ist denn das jetzt für ein Also, wenn es jetzt nicht gab, dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Abschneideanlage. Wenn die nicht dicht ist, dann geht halt gar nichts aus. No, möchtest du es vielleicht auch mal probieren? Oder? Sorry, ich merke gerade so von den Abgasen, dass. Nee, sorry, das ist nichts für mich. Ich bin raus. Sorry. No. The man. Was ist? Honey, the job. Das ist ein Epic Fail, oder? Oh, Digga, vom Allerfeinsten. Ne? Wir müssen einfach so einen Techniker rufen und weitersuchen. Ja. Hey Jungs, was geht? Was geht ab? Was geht? Wie war's Casting? Ach, frag nicht, Digga, Alter. Ein kompletter Reihenfall, richtiger Schuss im Ofen. What the fuck? Wer ist das, Alter? Hallo? Hey! 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 hey. Stehen geblieben, du Presswurst! Wow. 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 Hast du mich gerade Presswurst genannt? Ja, aber weil, nur weil du unseren Sprit zockst. Hä, wieso euren Sprit? Das ist doch nicht eure Tankstelle. Doch, doch. Hat Janis von seinem Onkel geerbt. Von seinem toten Onkel. Oh, das tut mir leid. So schlimm finde ich es ja gar nicht. Sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht eben? Was meinst du? Das mit dem Sprit. Also die Zapfsäulen sind doch durch. Nee, gar nicht. Da fehlte nur eine Sicherung. Okay. Tada! Ja, da war irgendwie nichts drin. Aber wenn die Tanks leer sind, ich meine, ist ja klar. Ihr habt ja sicher schon neuen Sprit bestellt, oder? Äh, äh, Normal haben wir Sprit ja. bestellt, klar. Wir sind ja nicht dumm. <lacht> oh Gott, ich glaube, ihr habt noch eine ganze Menge zu lernen, sonst macht ihr schneller Pleite als die letzte Tank, an der ich war. Wie, du klaust noch woanders Sprit? Nee, ich habe da gearbeitet. Hm. Sag mal, hättest du nicht Lust, bei uns mit einzusteigen? <lacht> also, wir sind gerade eh auf der Suche nach jemandem und du mit deinen Qualitäten wärst eigentlich genau richtig. Ja, und dass du dich so gut auskennst, das, das wäre ja voll super für uns. <lacht> Ihr wollt, dass ich bei euch jobbe? Ja klar, volle Kanne. Hm. Ihr ja, seid doch keine Psychos, oder? Also, wenn wir welche wären, würden wir es ja jetzt nicht sagen, oder? Lass mal kurz überlegen. Okay, warum nicht? Ohne Scheiß? Ja! Yeah. Deal! Geil! Das ist ja auch eine interessante Milieustudie. Was soll denn das jetzt heißen? Ähm, wann soll ich anfangen? Jetzt sofort? <lacht> Okay, ich komme morgen mal rum, ja? Ähm. Ja. Okay, cool. Na gut, dann also. Okay. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Wie heißt du eigentlich? Vanessa. Okay, cool, Vanessa. Hi. Ich bin Janis. Das ist Nick, Sammy. Ähm, aber eigentlich brauchst du nur den Namen Janis mehr. <lacht> Vanessa hat natürlich nicht nur die Zapfsäulen wieder zum Laufen gebracht. Gar nicht. Die Cloud fallen. Auf jeden Fall haben sie mit ihrer Hilfe auf einmal die Chance gehabt, wirklich was aus der Tankstelle zu machen. Die waren natürlich alle komplett begeistert von ihr. Besonders Janis. Janis? Außer Janis. Okay, weil der hat einen viel besseren Geschmack. Außerdem hat die halt das Split. Und ein schiefes Gesicht. Ja, aber vor dem Schlafen gehen waren alle überzeugt davon, sie ist die Beste für den Job. Ich weiß nicht, ihr hättet ja ruhig mal vorher fragen können, ob das für alle cool ist. Was hast du denn jetzt für Krämpfe auf einmal? Ich meine ja nur, 
die hat ja offensichtlich schon mal eine Tanke in Ruin getrieben. Außerdem wollten wir doch einen Kerl. <lacht> du und deine Angst vor geilen Ischen, Digga. <lacht> so, wir stimmen ab. Wer hat Bock auf Möpse? Möpse. Aber wie genau sind die Jungs denn jetzt so berühmt geworden? Ah, also, äh, 